മാധവാചാര്യർ ഏതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതീവരായിരുന്നു മാധവാചാര്യർ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതീവരായിരുന്നു മാധവാചാര്യർ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതീവരായിരുന്നു മലയാള ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ ഗദ്യകൃതിയാണ് ഭാഷാ കൗഡല്യം ഭാഷാ കൗഡല്യമാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ ഗദ്യകൃതി അക്ബറുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഷേർഷയാണ് അക്ബറുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളുടെ മുൻഗാമി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ശേർഷയാണ് മിസോറി മിസിസിപ്പി ഏത് വൻകരയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് മിസോറി മിസിസിപ്പി അലക്സാണ്ടറുടെ പടയോട്ടകാലത്ത് മകത ഭരിച്ചിരുന്നത് മഹാപത്മനാഭനായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ പടയോട്ടകാലത്ത് മകത ഭരിച്ചിരുന്നത് മഹാപത്മനാഭൻ ആയിരുന്നു അറ്റക്കാമ മരുഭൂമി ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് അറ്റക്കാമ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മിസോറി മിസിസിപ്പി ഏത് വൻകരയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് അക്ബറുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശേർഷയാണ് അറ്റക്കാമ മരുഭൂമി തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മരുഭൂമിയാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബൾബിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് എന്തു വഴിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് വികിരണം വഴിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബൾബിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ലഭിക്കുന്നത് വികിരണം വഴിയാണ് ആ പ്രതിഭാസമാണ് വികിരണം വൈക്കം വീരാർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായക്കറാണ് ജിം കോർപ്പറേറ്റ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഹൂഗ്ലി നദീതീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന വ്യവസായമാണ് ചണം ഹൂഗ്ലി നദീതീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രധാന വ്യവസായമാണ് ചണം നീല വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ട്രിഷിയം ട്രിഷിയമാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ചാട്ടം എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ക്രിയാനാമത്തിലാണ് പറയുന്നത് ചാട്ടം എന്ന പദം ക്രിയാനാമത്തിലാണ് വരുന്നത് ഭരത പര്യടനം എന്ന പ്രശസ്ത നിരൂപണ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവാണ് കുട്ടി കൃഷ്ണമാരാർ ഭാരത പര്യടനം എന്ന പ്രശസ്ത നിരൂപണ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവാണ് കുട്ടി കൃഷ്ണമാരാർ ഏതിനെയാണ് കോംബോ എന്ന പ്രസിദ്ധി നേടിയിരിക്കുന്നത് പെട്രോളിയത്തിനെയാണ് കോംബോ എന്ന പ്രസിദ്ധി നേടിയിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് സ്ഥാപിച്ചത് സി വി രാമൻ ആണ് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് സ്ഥാപിച്ചത് സി വി രാമൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോക്രട്ടീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോക്രട്ടീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ഏത് മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് മൗണ്ട് അബു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകളിലാണ് മൗണ്ട് അബു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം സ്ഥിതിക്കുക മൗണ്ട് അബു ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകളിലാണ് തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന പുതുശ്ശേരിയിലെ ജില്ലയാണ് യാനം യാനമാണ് തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന പുതുശ്ശേരിയിലെ ജില്ല ഗോവയിലും ചർച്ചുകളിലും കോൺവെന്റുകളിലും ഏത് യൂറോപ്യൻ ശക്തിയുടെ കാലത്താണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഗോവയിലെ ചർച്ചുകളും കോൺവെന്റുകളും നിർമ്മിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം പാലൂർ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആരാണ് മാധവൻ നമ്പൂതിരിയാണ് പാലൂർ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഉത്തര കൊറിയ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഉത്തര കൊറിയ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവും ഗാന്ധിജിയും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് പ്രൊഫസർ ടി കെ രവീന്ദ്രനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവും ഗാന്ധിജിയും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് പ്രൊഫസർ ടി കെ രവീന്ദ്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സോൾ സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സോൾ സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മൊറാജി ദേശയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് അബൈഘട്ട് അബൈഘട്ടാണ് മൊറാജി ദേശയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രഥമ നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രഥമ നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ 
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗമായ ആദ്യ വനിതയാണ് എം എസ് ഫാത്തിമ ബി വി എം എസ് ഫാത്തിമ ബി വി ആണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗമായ ആദ്യ വനിത ദക്ഷിണ നളന്ദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന വിദ്യാകേന്ദ്രമാണ് കാന്തള്ളൂർ ശാല കാന്തള്ളൂർ ശാലയാണ് ദക്ഷിണ നളന്ദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന വിദ്യാകേന്ദ്രം കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവാണ് വില്ലാർവട്ടം തോമാരാജ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവാണ് വില്ലാർവട്ടം തോമാരാജ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂപണയ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ചിത്രതിരുന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഭൂപണയ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവാണ് വില്ലാർവട്ടം തോമാരാജ വില്ലാർവട്ടം തോമാരാജയാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂപണയ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് ചിത്ര തിരുന്ന തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് ചിത്രത തിരുന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഭൂപണയ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് അടുത്ത ചോദ്യം ആത്മാനുതാപം എന്ന മഹാകാവ്യം ആരുടെ രചനയാണ് ചവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛന്റെ രചനയാണ് ആത്മാനുതാപം ചവറ ഏലിയാസ് കുര്യാക്കോസ് അച്ഛന്റെ രചനയാണ് ആത്മാനുതാപം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് അക്കാദമി എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദിഹാങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ദിഹാങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശം ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് വൻകുടൽ വൻകുടലാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശം ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന ദഹനേന്ദ്രിയ പ്രക്രിയയിലെ വ്യവസ്ഥയിലെ ഭാഗമാണ് വൻകടൽ ദിവസത്തിൽ നാല് തവണ വേലിയേറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക സ്ഥലമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടൺ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദിവസത്തിൽ നാല് തവണ വേലിയേറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക സ്ഥലമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടൺ ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ അംഗമെടുത്ത ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് ജി പി പിള്ള ജി പി പിള്ളയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ അംഗമെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി മെഹോളി സ്തൂപത്തിന്റെ ഏത് ഗുപ്ത രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമിനെ കുറിച്ചാണ് മെഹ്റോളി സ്തൂപത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ ഐ എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകമാണ് ചെമ്പു പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ ഐ എസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകമാണ് ചെമ്പു രസതന്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അളവ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലാവോസിയ രസതന്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അളവ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലാവോസിയ സംഗീതത്തിലെ നോബൽ പ്രൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോളാർ മ്യൂസിക് പ്രൈസ് ആണ് പോളാർ മ്യൂസിക് പ്രൈസ് ആണ് സംഗീതത്തിലെ നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ ഐ എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകമാണ് ചെമ്പ് രസതന്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അളവ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലാവോസിയ സംഗീതത്തിലെ നോബൽ പ്രൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പോളാർ മ്യൂസിക് പ്രൈസ് അടുത്ത ചോദ്യം മെർക്കുറി ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഏത് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാഷ്പീകരണത്തിലൂടെയാണ് മെർക്കുറി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് മെർക്കുറി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പാഷ്പീകരണം പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് വൺ ലൈഫ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡിന്റെ ആത്മകഥയാണ് വൺ ലൈഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡിന്റെ ആത്മകഥയാണ് വൺ ലൈഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രതിപത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോൺ പ്രതിപത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ സംയുക്തമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ സംയുക്തമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ശരീരത്തെ ശുചിയാക്കുന്ന കെമിക്കൽ ലാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൃക്കയാണ് വൃക്കകളെയാണ് ശരീരത്തെ ശുചിയാക്കുന്ന കെമിക്കൽ ലാബ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സസ്യകോശഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് സെലിലോസ് സെലിലോസ് കൊണ്ടാണ് സസ്യകോശഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാൽട്ടനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് വർണാന്തത വർണാന്തതയാണ് ഡാൽട്ടനിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെയാണ് ഡാൽട്ടനിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ട് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൽക്കരി ഇനമാണ് ആന്ധ്രാസൈറ്റ് ആന്ധ്രാസൈറ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് ഗാന്ധിജിയും ശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനവും ആരുടെ കൃതിയാണ് വാക്ബഡാനന്ദ കൃതിയാണ് ഗാന്ധിജിയും ശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനവും വാക്ബഡാനന്ദ കൃതിയാണ് ഗാന്ധിജിയും ശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനവും അയിത്തം അറബിക്കടലിൽ തള്ളണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അയിത്തം അറബിക്കടലിൽ തള്ളണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തൊഴിലാളി നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തൊഴിലാളി നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളിയാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം നടന്നത് ജാതി ഒൺറു മതം ഒൺറു ദൈവം ഒൺറു കുലം ഒൺറു നീതി ഒൺറു ഇത് ആരുടെ വചനമാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ വചനമാണ് ജാതി ഒൺറു മതം ഒൺറു ദൈവം ഒൺറു കുലം ഒൺറു നീതി ഒൺറു ഇത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ വചനമാണ് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ ഏതു പേരിലാണ് അർപ്രസിദ്ധനായത് വാക്ബഡാനന്ദന്റെ പഴയ പേരാണ് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വാക്ബഡാനന്ദനെയാണ് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന ഗുരുക്കൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാറിലെ നാരായണ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാക്ബഡാനന്ദനാണ് മലബാറിലെ നാരായണ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാക്ബഡാനന്ദനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് കേരളത്തിൽ എന്ത് ദിനമായാണ് ആചരിക്കുന്നത് ജീവ കാരുണ്യ ദിനമായാണ് ആചരിക്കുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കേരളത്തിൽ ജീവ കാരുണ്യ ദിനമായാണ് ആചരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നിരീശ്വരവാരികളെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥമാണ് സുക്രോസ് സുക്രോസ് ആണ് ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ നൂറ് കോടി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരം മെയ് പതിനൊന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ നൂറ് കോടിയായെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരം മെയ് പതിനൊന്നിനാണ് സി എസ് ഐ ആറിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഡോക്ടർ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ ഡോക്ടർ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ ആണ് സി എസ് ഐ ആറിന്റെ സ്ഥാപകൻ പെരുവഴി അമ്പലം രചിച്ചത് ആരാണ് പത്മരാജനാണ് പെരുവഴി അമ്പലം രചിച്ചത് പത്മരാജനാണ് പെരുവഴി അമ്പലം രചിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ എത്ര ദ്വീപുകളുണ്ട് മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകളാണ് മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകളാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം ഏത് കൂട്ടക്കളിയുടെ പേരിലാണ് സദാം ഹുസൈന് തൂക്കിലേറ്റിയത് ദുജയിൽ കോട്ടക്കൊലയുടെ പേരിലാണ് സദാം ഹുസൈന് തൂക്കിലേറ്റിയത് ദുജയിൽ കോട്ടക്കൊലയുടെ പേരിലാണ് സദാം ഹുസൈന് തൂക്കിലേറ്റിയത് ചെറുപാടിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് ഗോവിന്ദ പിഷാരടി എന്നാണ് ചെറുകാടിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ചെറുകാടിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഗോവിന്ദ പിഷാരടി എന്നാണ് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനി രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനി സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്തായിരുന്നു സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് അന്നക്കുട്ടി എന്നായിരുന്നു അന്നക്കുട്ടി എന്നായിരുന്നു സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് സമുദ്ര പഠനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റാറ്റ് ആണ് സമുദ്ര പഠനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ഓഷ്യൻ സ്റ്റാറ്റ് ആണ് സമുദ്ര പഠനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം 
ശാരദ ആക്ട് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിയമമാണ് ബാല്യ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമാണ് ശാരദ ആക്ട് ശാരദ ആക്ട് ബാല്യ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിയമമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പശ്ചിമേന്ത്യയിലെ സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എം ജി റനാഡയാണ് എം ജി റനാഡയാണ് പശ്ചിമേന്ത്യയിലെ സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം ജി റനാഡയാണ് ഡോൾഫിൻ പോയിന്റ് കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഡോൾഫിൻ പോയിന്റ് ഡോൾഫിൻ പോയിന്റ് കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കാണുന്നത് ക്ലോറിൻ വിഷബാധയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ അമോണിയ എന്ന വാതകമാണ് ക്ലോറിൻ വിഷബാധയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ക്ലോറിൻ പ്രതിവിധിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ ലോക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റാണ് ലോക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റാണ് എൻഡോൾ സൾഫാൻ നിരോധിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ നിരോധിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ബിം എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് ബിം എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ബിങ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഖരവസ്തുക്കളെ ദ്രാവകമാക്കാതെ നേരിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉത്പദനം ഖരവസ്തുക്കളെ ദ്രാവകമാക്കാതെ നേരിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഉത്പദനം എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വ തീരസമതലത്തിൻ്റെ തെക്കുഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോർമണ്ടൽ തീരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വ തീരസമതലത്തിൻ്റെ തെക്കുഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് കോറമാൻഡൽ തീരം എന്ന പേരാണ് ഭഗീരഥി അളകനന്ദ എന്നിവ കൂടിച്ചേർന്ന് ഗംഗയായി മാറുന്നത് എവിടെ വച്ചാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ദേവപ്രയാഗിൽ വച്ചാണ് ഭഗീരഥി അളകനന്ദ എന്നിവ കൂടി ചേർന്ന് ഗംഗയായി മാറുന്നത് ഭഗീരഥി അളകനന്ദ എന്നിവ കൂടി ചേർന്ന് ഗംഗയായി മാറുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ദേവപ്രയാഗിൽ വച്ചാണ് ഐ സി സിയുടെ ഹാള് ഓഫ് ഫ്രെയിം പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറാണ് ഐ സി സിയുടെ ഹാള് ഓഫ് ഫ്രെയിം പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ ചെയർമാനാണ് എം രാജരാജ വർമ്മ എം രാജരാജവർമ്മയാണ് കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ കാകദൃഷ്ടി എന്ന കാർട്ടൂൺ പന്ക്തിയുടെ രചയിതാവാണ് ഗോപി കൃഷ്ണൻ ഗോപി കൃഷ്ണനാണ് കാകദൃഷ്ടി എന്ന കാർട്ടൂൺ പന്ക്തിയുടെ രചയിതാവ് നവധാന്യ എന്ന പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് വന്ദന ശിവയാണ് നവധാന്യ എന്ന പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ചത് വന്ദന ശിവയാണ് നവധാന്യ എന്ന പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ചത് അസ്ഥിസന്ധിയിൽ ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് സൈനോവ്യൽ ദ്രവം അസ്ഥിസന്ധിയിൽ ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് സൈനോവ്യൽ ദ്രവം സൈനോവ്യൽ ദ്രവമാണ് അസ്ഥിസന്ധിയിൽ ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്നത് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ടാക്സ് എന്ന പെൻകിൻ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ലിനക്സ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് 
ടാക്സ് എന്ന പെൻഗിൻ ടാക്സ് എന്ന പെൻഗിൻ ലീനക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഹരിജനാണ് അയ്യങ്കാളി ഇരുപത്തെട്ട് വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഹരിജനാണ് അയ്യങ്കാളി കേരളത്തിൽ എഴുതിയ ആദ്യ കേരള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് റുഹത് ഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ കേരളത്തിൽ എഴുതിയ ആദ്യ കേരള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് റൂഹ് ഫത്തുൽ മുജാഹുദ്ദീൻ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച അവസാന രാജാവാണ് ചിത്ര തിരുനാൾ ചിത്ര തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച അവസാനത്തെ രാജാവ് ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയ ഭരണാധികാരിയാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയ ഭരണാധികാരിയാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് എന്ന ലേഖനം എഴുതിയത് ആരാണ് ജി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയാണ് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് എന്ന ലേഖനം എഴുതിയത് ജി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ചത് ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ആരംഭിച്ച ദിവാനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ശങ്കര സുബ്ബരയ്യരാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ആരംഭിച്ച ദിവാനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ശങ്കര സുബ്ബയ്യറാണ് ആരംഭിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ അടിമക്കച്ച കൊച്ചിയിൽ അടിമ വ്യാപാരം നിർത്തലാക്കിയ ദിവാനാണ് ശങ്കുണ്ണി മേനോൻ ശങ്കുണ്ണി മേനോനാണ് കൊച്ചിയിൽ അടിമ വ്യാപാരം നിർത്തലാക്കിയ ദിവാൻ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയ ദിവാനാണ് പി രാജഗോപാലാചാരി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയ ദിവാൻ ആരാണ് പി രാജഗോപാലാചാരിയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയത് ഭരണഘടനയുടെ കരട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ആരായിരുന്നു അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരായിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ കരട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ആയിരുന്നു അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ ലോക്സഭയുടെ റൂൾസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗബലം പതിനഞ്ചാണ് ലോക്സഭയുടെ റൂൾസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗബലം പതിനഞ്ചാണ് മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയനുള്ള അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് സോമനാഥ് ചാറ്റർജിക്കാണ് സോമനാഥ് ചാറ്റർജിക്കാണ് മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയനുള്ള അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യ അധ്യക്ഷനാണ് സ്പീക്കർ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യ അധ്യക്ഷനാണ് സ്പീക്കർ അടുത്ത ചോദ്യം ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവർണറാണ് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് 
ഗവർണറുടെ ആ സ്ഥാനത്തെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഗവർണറുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ഗവർണറുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് എസ് വി കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എസ് വി കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ഈ ചാനൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് പ്രസ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കമൻറ്റ് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ വൺസ് അഗെയിൻ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ